tunasema haya hili linafaa hili halifai mm. kwa hivyo ukiona kwamba viongozi wa dini kwa sababu nafikiria kwamba hawezi amka siku moja tunakusema haya hiki akifai lazima wakuwa wamekifanyia utafiti kwa hivyo wana kila sababu ya kufanya hivyo yeah. ukumbuka kwamba maono ya UNFPA ama inayoshughulikia idadi ya watu ulimwenguni mm-hmm. umoja mataifa mm-hmm. imekwenda na kupokelewa na mataifa 179 mm-hmm. lakini Kenya hadi wa sasa ndio inapata nafasi ya kuandaa kongamano lenyewe baada ya kuandaliwa kwa kongamano hilo na jijini Cairo mnamo mwaka wa 1994 kubwa zaidi wanapinga kwamba uenda katika kongamano hilo ukituku wanazungumzia masuala ya kuambia mimba. Uh, kwanza kabisa siwezi siwezi sema ya kwamba uh, kongamano hilo lina tatizo sana manake hatujaiangalia na tujaona uh, hatujaiangalia hiyo kongamano ndani kabisa kwa kina manake uh, kama nchi moja sabini na tisa uh-huh. wameshafanya hili kongamano na wamejaribu na wakaona ya kwamba kuna uzuri fulani fulani ndani uh-huh. uh, inamaanisha ya kwamba uh, hata sisi Kenya tunaweza jaribu uh-huh. tuone una una umuhimu gani katika jamii uh-huh. na kwanza kabisa ningependa kusema uh, Kenya ni nchi ya ambalo tuko na demokrasia uh-huh. na tuna mamlaka ile ya kusema kwamba tunaruhusiwa kufanya vitu ambavyo tunaona ya kwamba ina manufaa katika jamii na tukisema ya kwamba uh, tutakataa hili kongamano jinsi ambavyo uh, wale kadi na wale wasemaji wa injili wanavyoiweka mm-hmm. naweza sema kwamba watakuwa wameyaribu mambo mingi manake Kenya hii tunategemea kwanza watalii pia vile vile mm-hmm. na sasa hizi tukiangalia Nairobi uh, biashara hii iko biashara katika mahoteli iko La, lakini sasa ukitu kubwa zaidi wanazingatia ni kwamba jana naibu wa rais amejitokeza mwenyewe kupinga kongamano hilo akiwa katika eh, sherehe fulani na akasema kwamba yeye hatokubali kwenda kinyume na Biblia. Uh, uh, ndio hivyo ndio maoni yake hayo lakini nikizungumzia masuala ya ukituku ni kwamba anasema kwamba kuna biashara. Kenya imekuwa kwa miaka mingapi? Tangia ukoloni wende. Mm-hmm. Miaka zaidi ya hamsini. Mm-hmm. Kwani biashara siku moja tu ndio utakuwa tunategemea. Mm-hmm. Ni jambo ambalo sidani kama itakuwa ndio msingi haswa wa kusema kwamba haya basi It, itainua biashara. Itainua biashara. Kwa hivyo like, itainua ndivyo sikatai. Lakini, lakini maisha yote mpupi lakini ya tuangalie kwanza msingi mm-hmm. wa jambo hili ni upi. Mm-hmm. Na nchi ambayo imejengwa katika demokrasia. Unafahamu kwamba demokrasia iko uh, mara, mara pili mm-hmm. kwamba kuna wakati ambapo nikiendelea sana na demokrasia yangu naweza kuikwaza demokrasia yako. Ehe. Kwa hivyo lazima kuwe na, na kikingi fulani atasema hapa hatupiti. Hatupiti. hatupiti Aswa. Na mkurugenzi wa kampeni wa Citizen GO Ankyoko yeye anatarajiwa vile vile kupeana sahihi kwa Rais Uhuru Kenyatta kupinga uwepo na mchakato wao ulianza mwaka, eh, mwaka huu lakini mwezi Oktoba. Uh, pale bwana Terere kwanza kabisa ningesema ya kwamba uh, Cairo ukiangalia nchi ya Cairo azini uh, ukiangalia Egypt mm-hmm. wa, i, wakati huo kongamano ulifanyika pale Egypt mm-hmm. na wale waliifanya huo kongamano mm-hmm. na wakaijaribu sioni ya kwamba ti ili shida ili affect Egypt sana manake tungeipata hata katika vyombo vya habari mm-hmm. na kuna umuhimu fulani ndani ya hiyo hiyo kongamano mm-hmm. ambalo sisi hatuoni kwa kina na vile vile ukiangalia huo kongamano Ime, imeandaliwa na wafadhili wengi sana kumaanisha kuna jambo kuu ndani ambalo wa Kenya wanafaa kuiangalia kwa kina kando na mambo ya kusema kwamba italeta uwavaji mimba peke yake mm-hmm. kwangu mimi ningesema kwamba tuiruhusu ili kongamano kwanza liendelee mm-hmm. tuijue ni nini haswa iko ndani na tukiangalia vizuri tukiona ya kwamba sio jambo ambalo litafaidi nchi yetu uh, tunaweza tukaipinga ama tukaikataa La, lakini kioko anasema kitu kimoja kwamba Umoja mataifa umeshirikiana na mashirika mengine ambayo yanaunga mkono wa viaji mimba. Kenya ujue kwamba ni taifa mbalo mara nyingi inakwenda sawa na Biblia. Si mara nyingi kila wakati na. Naam. Kila sheria yetu kwamba hata kama si Biblia basi kuna Koran pale. Mm. Yaani ni mambo ambayo yamejengwa katika misingi ya ki, kirehebu ki, 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 ki mm. fulani. Uh, unapozungumzia kwamba swala la Egypt ama tuache ifanyike alafu baadaye tukiona ni ubaya mm-hmm. babu kuna uwezekano wewe kukataa oh. kitu ambacho kabla hakija kwa kudhuru taifa kabisa mimi ukiona mwanasiasa na Afrika pale anapinga tunaweza sema kwamba labda anapiga siasa lakini tunatakapoona viongozi wa makanisa wana...